这里好美啊！这里是我行军打仗的时候经常经过的地方，我也觉得它很美，一直想带你来看。可惜军务繁忙，家里又发生了那么多事，所以也没有机会。连长，我一直想给你一个不一样的洞房花烛夜，你看现在，你喜欢吗？喜欢。我好喜欢，天心为灯，草木为毯，这样的洞房花烛夜，比凤冠霞帔要好，比龙凤花灯要好，美的就像是一场梦境。连长，咱们还没喝过交杯酒呢。<笑>你傻呀，这儿哪来的酒啊？我有办法。哎，恒泰恒泰，你看，牛郎织女星。天阶夜色凉如水，我看牵牛织女星。牛郎织女，一年才见一次面，比起他们，我们幸福多了。怎么办？灵儿发生这么大的事情，到底该怎么办呢？我早就说过了，慈母多败儿，棍棒出孝子，怎么样？这都是你养的好儿子，作恶多端，而且供认不讳。这这这这这这不仅是坏了大事。这这简直就是蠢的要死！哎呀，死死死死了算了。要不是当初你那么冲动把他赶出府，能会有今天的祸事吗、嗯？我告诉你，我就家里这么一个儿子，倘若他要是死了，我我也不活了。哎呀，够了够了，你就别烦了。<笑>你跟我说实话，按大清律法，此罪当如何处置？大人，按律当斩，这还是最轻的。当斩？好啊！<笑>我说他也该斩。像这样不争气、不成才的东西，现在斩着都吃了。早知今日我当初生下来就应该把他掐死啊、哎！大人，大人别急，大人别急，要不然咱们给他来一个李带头姜。我去找个死囚，把他给换上，然后你把少爷先送得远远的。避避祸，等事情平息之后，再把他接回来，这岂不就是神不知鬼不觉？老爷，嗯，好吧，事到如今，就只能这么办了。咦咦，爹爹爹，我没。
没事，可吓死我了！我这，你这个畜生给我惹了多少麻烦啊你！你知道不知道，你犯的这个罪足以连累我们全家？我上辈子做了什么孽呀？我生了你这个不孝子！好了，以后有机会我再好好教训你。来，老爷，你娘给你准备好了金银细软，都在这个包袱里了。好好照顾自己。你马上带着少爷到江南去避一避，千万记住，要深居简出，不能让人家发现了。是，老爷。啊，赶紧上路吧。爹，您放心，儿子这次一定好好听话，再也不给你惹麻烦。好，好，好，走吧，走吧。爹，我娘呢？哎呀，多一个人送你就多一份危险。行了，以后再见你娘吧。啊，快呀，快走吧。儿子走了。阿玛，您多多保重、啊。行行行，走吧走吧，快走吧。您多保重啊！这，这，来啊！哎，在。马上上奏朝廷，本官要亲自监斩逆子，佟嘉林。高。哎呀，果然高明！哎呀，这次总算是捡回了一条命，这回可要好好躲一躲。哎，我听说江南好像好玩的很啊！哎呀，这可难为死我了！少爷，你可别再玩了，保命要紧。夫人还等着以后你回去呢。哎呀，知道了，知道了。哎，这怎么停了？你去看看，去看看。哎，是。别动啊！你这是干嘛呀？我想再量量你的尺寸，给你做一件新衣服。天那么黑，怎么量啊？回去再量。嗯。哎，等等，你先别过来。佟嘉林。这个恶贼不是应该在顺天府大牢吗？肯定是他家花了钱，当官的收钱卖放，把这家伙放出来了。我要杀了他，为我娘报仇！哎，连城，连城，他已经犯下死罪，不用你动手了。我们只要把他押回顺天府就行了。万一他们官官相护，又让他给跑了呢？你相信我，这次我一定要他难逃公道。嗯。大清的百姓们，父老乡亲们，自三皇五帝到秦汉唐宋，哪一朝哪一代，不是靠三三律法来维系平安祥和？王子犯法，尚与庶民同罪，何况是小儿佟嘉林？这个逆子，他今身背命案，罪在不赦，按律当斩首示众，以儆效尤。古人云：“子不教，父之过呀。”我佟阿贵难逃其咎。此时此刻，作为父亲，我是心如刀绞啊。可是，作为大清朝的臣子，我自当上报皇恩。今日，老夫要大义灭亲，亲自监斩佟嘉林。以还百姓一个公道，以为祭律法之尊严。大老爷啊！老爷！把罪犯佟嘉林带回来五十三刻一到。
돈 빨리 세우세요! 맞아! 빵태워! 옆에 못 치나! 뛰어! 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 와! 자 리! 这这怎么回事？童大人，真正的童家林带来了，您是长还是不长？来人！爹爹爹爹爹！救我！爹，放开！你你放开呀！爹，童大人，长还是不长？放开！大人，大人，佟大人，赶紧扶佟大人下去！哎，佟大人，站！爹，叫我爹，我不想死！佟大人，你醒醒！叫我爹，叫我！娘，我终于为您报仇了。冯太，谢谢你。阿玛，来，喝口水吧。心腹查的，我们童家。跟你有一天二地之仇，三江四海之恨呐、啊！这辈子我若不让你们家个个死绝，让你尝一尝丧子丧亲之痛，我实不为人呐、啊！你还在这儿干什么？你个个死了。你哥哥死了，咱头家绝后了。你给我听着，要不你现在就赶紧搬回府来，和他们家一刀两断；要不你现在就给我滚回去，永远不要回来。我没有你这样的女儿，没有你这样。你别着急，哥哥的仇，我一定会报。只是，我现在必须要回富察府去。只有我回去，我们才能得到消息，我们才能更好的里应外合。这种事儿你去管他做什么？那佟家林再怎么不堪，他也是佟家的唯一的男丁。叫你们这样一抖落，那岂不叫佟大人自己斩了自己的儿子？你这么做，岂不是太过分了吗？阿玛，这个佟家林他死有余辜，恶贯满盈，还有什么好说的呢？你们这些年轻人，把事情总是想的那么简单。我和佟大人。同殿为官，我虽然不怕他，但是官场上的事谁能说清楚？今天让你们这么一闹腾，富察家和佟家可就彻底结了大仇了。这以后这亲家也做不成了。那姓佟的可不是等闲之辈，他可不是个省油的灯。咱们等着吧，这之后说不定会闹出什么乱子呢。阿玛，玉秀，你回来了。你阿玛，没事吧？失了儿子，伤了心，断了肠，整个人病殃殃的，也不知道能不能熬得过去。这原本是恒泰他们考虑不周，如今让你夹在中间。阿玛，你放心，我既然嫁到了富察家。我就是富察家的人，玉秀之前做了出格的事情，现在回去面壁思过，接受惩罚。哎
，算了算了，你如今还有身孕，那就早点回房休息吧。啊，谢阿妈。郭嬷嬷，最近为什么老是往二房的房里送补品呢？啊、哦，福晋，童家少爷那件事儿后，老爷觉得对不住二奶奶家，所以就格外关照了一些。再说，二奶奶有了身孕，最近又出了这么多事儿，让她好好养养也是好的。嗯，是啊。他哥哥死了，额娘和阿玛都病在床上，他也够不容易的。嗯，是啊。小菊，嗯，你怎么在这儿偷懒啊？信不信我们家二奶奶打死你？哪有啊，二奶奶最近很是勤快，连睡衣睡裤都是自己洗，说是怕什么红裤子之类的。现在基本上没我什么事儿，所以我才坐这儿透口气的。回去吧。为什么他要自己洗衣服？有了身子还能红什么裤子？莫非是？福晋是怀疑二奶奶肚子里的孩子会不会是假的？别是已经掉了胎，拿个枕头撑门面吧。既然是这样，咱们就得想个法子试他一试。嗯，我知道你在屋里静养。所以让厨房做了几道小菜给你尝尝，也不知道合不合你的胃口。郭嬷嬷，给二奶奶说说我们做了哪几样菜？是福晋，有鸭油豆苗、慈姑烧肉、水晶红果，还有火腿炖甲鱼、青浓甜鲜俱全。玉秀，谢福晋赏赐。这几日一直在屋里待着，阿玛命人总是送来一些好吃的好喝的。没想到福晋您也惦记着我，也给我送来这么多好吃的。哎呀，赶紧坐下。你现在有了身孕，要给富察加添丁，怎么疼你都是应该的。最近身子怎么样啊？玉秀的身子好着呢，吃也吃的，睡也睡得香。啊、你看，竟顾着闲扯了。赶紧尝尝这几道菜可吃的，好。味道怎么样？嗯，味道极好，特别是这道炖甲鱼，滴滴是鲜。<笑>既然你爱吃，那就太好了。我再去看看有什么补身子的补物，命人送来。那就谢谢福晋了，时候也不早了，我也乏了。郭嬷嬷，我们回去吧。恭送福晋，你有了身孕，不必多礼，坐下吧。玉秀啊，身子怎么样了？呵呵，这谁送来的菜呀、啊？哎呦，这怎么还有山楂和慈姑啊？呀，你不能吃，这些可都是怀了孕的人不能吃的东西呀、啊，不能吃。这这些是福晋刚刚送过来的呀，福晋送来的。哎呀，他这不是明摆着害人吗？这些东西怀了孕的人都不能吃，连闻一下都会觉得恶心啊。或许，或许是他不知道吧？他不知道！哎呦，他都生了好几回了，他能不知道？不行，他这就是故意的！我要找他理论去！我哎呀，别去！就算闹个天翻地覆，你以为阿妈会拿他怎么样？不然呢？人家毕竟是夫妻。再说了，恒泰还是讹妇呢。哎呀，玉秀啊！你是不知道我跟福晋这些年的关系、啊，你说这些年，一直他都压着我，一直压着我。你说你现在有了身孕了，你有孩子了，哎
，我就有地位了。他就故意来害你，好歹这也是富察府的血脉呀，啊，也是老爷的长孙，对吧？他这分明是嫉妒我，他嫉妒我。那要是这样的话，我还有什么指望啊？行了。小不仁，则乱大谋。再说，这日子还长着呢。今日一事果然有蹊跷。按说这几样菜，有的油腻，有的偏甜，皆是有孕者所忌。至于甲鱼，更是闻都不能闻的。可是玉秀竟然吃的那么自然，会不会？父亲，单凭饮食喜好去判断。不能言之绝对，有些孕妇的反应与众不同也是可能的。再说了，之前已经有大夫给二奶奶瞧过脉，说是胎脉稳健的很。福晋，老奴的意思是，再请一位高明的大夫去探一探，那么二奶奶肚里的孩子是不是真的，也就一清二楚了。凌晨给明二奶奶请安，做了莲姨娘，规矩倒是懂了不少。今天天气不错，日暖风和的，不如你陪我四处走走吧。走走，我跟你，怎么，莲姨娘不愿意啊？你还在想着我们以往的过节？我哥都死了，偿了你娘的命。我们以后还得在这个屋檐底下过日子，以往的过节就算是扯平了。今天我主动邀请你，你都不肯让我讨了这个好去吗？您讲远了，如果二奶奶看重的话，我陪你就是。双喜，哎呦，好大的架子！我怀着孩子呢。都没让丫鬟伺候着，怎么，你少了个丫鬟，连步子都迈不开了？我喜欢清静，你陪我走走就好了，不需要旁人打搅。那我陪你就是。这是二奶奶身子重，还需小心一点。连城，你跟我之间。咱们可算的是沾点亲戚。按照礼数，二奶奶跟我算是妯娌。我何其有幸跟你做妯娌！厉害的女人，我见得多了，但是像你这样的还真是少见。狐媚手段高超，蛊惑了恒泰，连公主都不是你的对手。真是厉害呀、啊！这最难得的，是你的心肠还这么狠毒。我哥哥再不是，那也是一条命啊！他好不容易才逃出来，你竟把他抓回去，往我阿妈的刀口上送。宋连城，你好狠的心肠！你的心。你是墨染黑的，还是生铁铸的？当我哥哥人头落地的时候，你有没有想过，有一天要跟他的妹妹佟玉秀，在这个院子里面对面的说话？你真以为我稀罕你陪我到处走走啊？我告诉你，杀兄之仇，不共戴天。我恨不得把你、啊啊……你不会以为我蠢到要把你推下去吧？明二奶奶，我已经一忍再忍了，你到底想怎么样？好大的脾气啊！我想怎么样？
，你还是想想，怎么和大家解释吧。你们先出去，我有话单独和大夫说。是。二少奶奶，恕我直言，按您这脉息，只怕胎早就落了，还哪里有胎啊？大夫，这生门宅院里的事情，你又何必说得这么清楚呢？这人呐、啊，很可能因为说错一句话，就会招来杀身之祸。不过你要是能跟大家解释，说我的胎是因为今天摔下来掉的，那么这个就是你的了。真的不想活命了。谢二少奶奶，怎么样了？哎，于秀娜，她怎么样了？是她自己掉下去的，跟我没关系。你你，等我给你算账。又怎么样了？啊，孩子怎么样了？二少奶奶已经落胎了。什么？我的孩子，我的孩子，娘对不起你呀！玉秀，玉秀，我的孩子，先送大夫出去。<笑>这到底是怎么回事啊，妈妈？其实这个事儿，也怨我自己。我今儿和连城走在一起，我因为心里怨恨他，我怨恨他不顾两家姻亲情面，害死了我哥哥。我心里恨，所以我就埋怨了他几句，骂了他几句。没想到他性子这么烈，他居然……他居然狠心把我推了下去！我没有，我哪推过你了？明明是你自己掉下去的，反而赖在我身上。苏连城，你你居然说得出这种话来！我，你不是你亲娘生的，你是从地缝里面长出来的，是吗？父亲，你说哪个女人会舍得把自己的孩子弄掉？我宁愿拿我的命去换我孩子的命，苏连城，你真的好狠呐、啊！你不但害死了我哥哥，你还害死了我的孩子！你换我的孩子！你换我的孩子！连城，你好不知轻重！阿玛，真的不是我推他的。他是故意在诬陷我呀，恒泰，你是相信我的，你一定知道我是清白的，对吗？宋连城，你也太狠心了，人家哥哥活生生的一条命啊啊！我们玉秀骂你几句，你又能怎样啊？打你几下，打你几下，你再忍忍又能怎么样？你何苦用这种狠毒的手段啊？这好歹也是老爷的孙子呀！老爷，你要为我们做主啊！恒泰，连城是你的人，你说怎么办？连城，先回屋吧。事情没查清楚之前，你别出来。
我没做过，就是没做过，你凭什么管我？这太不公平了！够了，回去。连你都不相信我，你不相信我，好，我走。明二奶，你怎么哭，怎么骂？事实的真相你最清楚。你诬陷我，你不配有孩子。我，恒泰，你打我，我不会原谅你的。阿妈，父亲。你们要替我的孩子做主呀，恒泰啊！今天的事，我觉得你有些冲动。额娘知道这件事情有蹊跷。昨日里，其实我和郭嬷嬷就已经去试探过玉秀了，玉秀的胎恐怕早就已经落了。这次她是故意陷害连城。可是你的举动也有些让我出乎意料，再怎么样也不应该打他呀。额娘，我当然知道这件事不是连城做的，只是今天儿子在教场练剑的时候扭伤了胳膊，突然有个念头。我是朝廷武将，随时准备奉皇命顶盔贯甲，骑马远征，不知何年何月才能返家。连城这人。虽然出身市井，心底却是一派天真。府里的事情您也清楚，公主、玉秀、梅姨娘，哪一个是好惹的人？有些错能犯，有些错犯了就是死。我如果不在他身边，真不知道他该如何面对。所以今天，我就是要让他受委屈、受冤枉。我要让他知道，有时候就是忧口难辩。我要让他认清玉秀那样的人，躲都躲不及。还傻乎乎的往前凑，难得你爱他爱的那么深，才看得那么远。这倒也是个法子。希望他能够理解你的一片苦心呐、啊。我更希望他能记住这次教训怎么回事？啊，大爷，您来的正好。你看，莲姨娘什么都不肯吃，脾气也很大。这儿没你们的事儿了，都退下吧。是。什么都不吃，闹绝食呢？大爷打我耳光的时候也没见手软，我就不吃几顿饭你就心疼了。我不吃，我难受，我没做过的事情被人诬陷，我被我自己爱的男人打。吃不下也得吃，真是觉得自己被人冤枉了。不吃东西能解决问题吗？幼稚。恒泰，你把话说清楚。你真的相信是我把玉秀推下去的吗？你真的相信我能干出那种事情来吗？我一个人相信有用吗？有那么多双眼睛看到是你推了玉秀，再多双眼睛看到也不是真相。真相我知道，是他诬陷我的。连城，你怎么还不懂呢？真相不是在你脑子里的，是你要找到他，证明他，否则那就不是真相，是你在狡辩，毫无价值。你说你犯了多少这样的错误？公主的镯子说是你偷的，李嬷嬷的死推在你身上，今天你又去惹玉秀的麻烦，为什么每件事情都围绕着你呢？因为你单纯。可是我告诉你，犯一次错是单纯，见了死牢了还不长记性，那就是你傻，你蠢。你好，我不在这个府里，就不会有人诬陷我了，就不会有人说我蠢，就不会有人打我脸了。怪我，怪我的话，就不要这样让别人有机可乘，不要再让我打你。吃饭，我不吃。你吃不吃
。我不吃，你走。真把你给惯坏了，坐下。这。我不吃，你走啊。这是我的房间，要走也是你走，哪有你说话的份儿？好，你不走，我走。你是我的女人，我不让你走，你哪儿也别想去。你放开我，放开我，放开，洪泰，你放开我，洪泰，你要干什么呀？放开，洪泰。连长，真希望你能明白我的一片苦心。我所做的一切，都是为你好啊！额、啊、父，额父，公主，这么晚了还踢毽子？我不提毽子做什么？我这么晚了，我能干什么？算了，你也不用管我，你走吧。不管怎么说，我们也是夫妻。夫妻？我们住在同一个府上，就是夫妻吗？那我问你，夫是何夫，妻又是何妻？是有你这样薄情寡义的夫吗？还是有我这样？独守空房的妻，对不起，对不起，对不起有用吗？那我该做些什么，才能让你好受呢？我都不好受，你还凭什么在我这儿找好受？对不起，没有。你留下来陪我踢毽子。我。自己都讨厌我现在这个样子，但是你记得吗？我们两个在宫里初次见面的时候，我很好，我很善良，我不讨厌。我每天想着要怎么去冷宫找我额娘，而不是像现在这样，天天想着怎么去除掉另一个女人。是谁把我变成了这个样子？你知道吗？我每天晚上都这样踢毽子，我踢毽子踢到天亮，踢到天亮就好了，就睡着了。有的时候想想，我哪怕嫁给一个最最低贱的贩夫走卒，我都不至于活得这么苦、这么累。你那么聪明，你告诉我，是谁把我变成这个样子的？对不起，是我。那你告诉我，我跟那个连城比，我差在哪儿？我差在哪儿？我
我是毒蛇魔兽，还是我丑陋不堪？你对我永远是这副表情。如果你真的那么伟大，你要证明对他的爱，你当初就应该抗旨不举。你顾忌什么？不还是顾忌皇阿玛？怕满门抄斩吗？对不对？你保住了你家的性命，但你有想过我的感受吗？你害苦了我，你知不知道？你让我抱着假象这样活下去，我真以为我一辈子都会很幸福。结果呢？我自己都不知道，我自己都不知道，将来一天天的，这日子怎么熬啊？你们施舍我，我不要在那个贱女人的牙缝底下讨生活。我是公主，我是公主。是我考虑的不周到，我向你保证，以后不会再这样了。我一定会顾及你的感受。